హాయ్ ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణలో రేషన్ కార్డు అప్లై చేసుకుని పెండింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరి కోసం అయితే కనుక ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ పెండింగ్లో ఉన్న దాని నుంచి మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేసుకుని మనం కార్డుని రేషన్ కార్డుని ఎలా పొందాలి అనేది అయితే వీడియోలో క్లారిటీగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని అయితే ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ బాక్స్లో అయితే కామెంట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ రేషన్ కార్డ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ వీడియోని అయితే ఫస్ట్ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేస్తేనే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వడం అనేది అయితే జరుగుతుంది అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ కొట్టడం ద్వారా ఇలాంటి మంచి యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనం మీ సేవలు అనేది అయితే అప్లై చేస్తాం అప్లికేషన్ మీ సేవలు అప్లై చేసి మన చేతికి కార్డు రావడానికి మధ్యలో ఉండే ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఒకసారి మీకు క్లారిటీగా చెప్తాను ఈ ప్రాసెస్లోనే మన రేషన్ కార్డు మన ఎక్కడ స్టక్ అయిపోయింది అనేది అయితే మీకు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట స్టక్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి ఆ ప్రాసెస్ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేది అయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ అయితే నేను మీ సేవ కానీ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను మీ సేవలో మనం ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని మన యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్ చేసి ఫామ్ ఫిల్ చేసి మన యొక్క ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్సులు కానీ కరెంట్ బిల్లులు కానీ ప్లస్ మన ఫోటో కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం మీ సేవలో అయితే సబ్మిట్ చేస్తాం మీ సేవలో సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఫామ్స్ కానీ అదంతా సెట్ అంతా కూడా వాళ్ళ దగ్గర మర్చిపోయి వచ్చేస్తూ ఉంటారు ఓన్లీ మీ సేవ వాళ్ళు ఇచ్చే రిసిప్ట్ ఒకటి పట్టుకుని అప్లికేషన్ ఫామ్ని చాలామంది మర్చిపోయి వచ్చేస్తూ ఉంటారు అది చాలా మిస్టేక్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఆ అప్లికేషన్ ఫామే మళ్ళీ మనం వేరే చోట ఒక చోట వెళ్ళి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అది ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి అలాంటి అన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ అప్లికేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత వాళ్ళు స్కాన్ చేసుకుని మనకి అప్లికేషన్ ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ అనేది అయితే మనకి ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది దానిని ఒక రెండు మూడు సెట్లు అయితే జిరాక్స్ తీసి పెట్టుకోవాలి అలాగే వాళ్ళు ఇచ్చిన రిసిప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా జిరాక్స్ తీసుకుని పెట్టుకోవాలి మనకి ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడేది ఆ యొక్క రిసిప్టే అనమాట ఈ అన్నిటినీ కూడా అప్లై చేసుకుని వన్ మంత్ తర్వాత మనకి మీ సేవలో ఏం చేస్తారు చెప్తారంటే అప్లై చేసిన వన్ మంత్ తర్వాత చెక్ చేసుకోండి అంటారు కదా ఆ వన్ మంత్ తర్వాత మన ఆన్లైన్లో స్టేటస్ అనేది చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆన్లైన్లో స్టేటస్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఒకవేళ మన అప్లికేషన్ ఆన్లైన్కి వెళ్తే కనుక అక్కడ మన యొక్క ఆఫీస్ నేమ్ అనేది చూపిస్తుంది మన యొక్క పేరు మన యొక్క మీ సేవలో మనం అప్లై చేసిన రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా ఆ నెంబరు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆన్లైన్లో చూపించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఆన్లైన్లో మీకు ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అనేది తెలియకపోతే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి మీ అందరికీ కూడా నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అనేది ఎందుకంటే పెండింగ్లో ఉంది అంటే మ్యాక్సిమం అందరికీ కూడా ఇది తెలిసి తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడైతే చెప్పట్లేదు ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఈ పెండింగ్ అట్ ఇన్స్పెక్టర్ అనేది అయితే మనకి స్టేటస్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మన స్టేటస్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు మన యొక్క రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నెంబర్ నుంచి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పెండింగ్ అట్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మీ సేవలో ఏవైతే డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేసామో ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉన్నాయి కదా ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ ఫామ్ జిరాక్స్ కాపీస్ ప్లస్ రిసిప్ట్ అనేది మీ సేవలో ఇచ్చిన రిసిప్ట్ అనేది ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ డిస్టిక్ సప్లై ఆఫీస్లో అంటే డిఎస్ఓ ఆఫీస్లో మనం ఈ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ డిఎస్ఓ ఆఫీస్ అనేది అయితే చాలామందికి ఎక్కడ ఉంది అనేది అయితే తెలియదు వారి యొక్క ఆఫీస్ నేమ్ చూసుకొని ఆ డిఎస్ఓ ఆఫీస్ అనేది అయితే మీరు ఎక్కడ ఉంది అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది అనేది చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదా మీ యొక్క రేషన్ షాప్ దగ్గర వాళ్ళని అడిగినా కూడా కొంతమంది అయితే చెప్తారు ఈ డిఎస్ఓ ఆఫీస్లో ఇవన్నిటిని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇంకొక ఒక అప్లికేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అప్లికేషన్ని మళ్ళీ ఫిల్ చేసి ఎవరైతే రేషన్ కార్డుకి హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్ కంటే ఎవరి పేరు మీద అయితే మనం రేషన్ కార్డ్ని అప్లై చేస్తున్నామో వాళ్ళ సైన్ సిగ్నేచర్ పెట్టించుకొని అప్లికేషన్ని మళ్ళీ అక్కడ మనం సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట ఈ డిఎస్ఓ ఆఫీసుకి వెళ్ళడం అనేదే ఇక్కడ మెయిన్ పని ఉంటుంది ఎందుకంటే డిఎస్ఓ ఆఫీస్కి ఇప్పుడు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మీ సేవలు అప్లై చేసాం కదా మనకి రేషన్ కార్డ్ అనేది వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అనుకుంటారు కానీ అలా రాదు మీ సేవలు అప్లికే
మనకి ఒక దానికి సంబంధించిన అంటే డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఒకళ్ళు అయితే కనుక మన ఏరియాకి కానీ మన ఇంటి దగ్గర కానీ వచ్చి వీళ్ళు ఇంట్లో ఉంటున్నారా లేదా వీళ్ళు నిజంగా రేషన్ కార్డుకి అర్హులా కాదా అనేది అయితే చెక్ చేసుకుని ఆయన ఆ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి అయితే అప్లికేషన్ని ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రేషన్ కార్డ్కి ఓన్లీ మీసీ వాళ్ళు అప్లై చేయంగానే అయిపోతుంది అని చాలామంది అనుకుంటారు కొంత అందరూ కాదు చాలామంది అనుకుంటారు ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మనకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఇలా పెండింగ్ గట్ ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి పెండింగ్ గట్ డిఎస్ఓకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇన్స్పెక్టర్ గారు చెక్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు డిఎస్ఓ గారు ఓకే అనుకుంటే అంటే ఇవన్నీ నిజమే ఓకే వీళ్ళు రేషన్ కార్డ్కి అర్హులే అని అనుకుంటే అప్పుడు పెండింగ్ గట్ డిఎస్ఓ నుంచి అప్రూవ్డ్ బై డిఎస్ఓ అని వస్తుంది స్టేటస్లో ఈ స్టేటస్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ప్లస్ నేను అందరికీ చెప్పే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు మొబైల్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీ కూడా ఆధార్ కార్డుకి రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఆధార్ కార్డుకి మీ మొబైల్ నెంబర్ని రిజిస్టర్ చేసుకోండి మీరు ఏదైతే ఇస్తున్నారో నెంబరు మ్యాక్సిమం ఒకటే నెంబరు అన్ని గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్కి కూడా ఇచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఆ నెంబర్ని పనికి వచ్చేటట్టుగా ఉంచుకోండి పనికి వచ్చే నెంబర్ అయితే ఇవ్వండి అనమాట అన్నింటికి కూడా అదే మంచిది అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు అప్రూవ్డ్ బై డిఎస్ఓ అని వచ్చిందంటే మ్యాక్సిమం మీకు రేషన్ కార్డ్ అనేది వచ్చేసినట్టే అప్రూవ్డ్ బై డిఎస్ఓ అంటే రేషన్ కార్డ్ వచ్చేసినట్టే కానీ అప్రూవ్ బై డిఎస్ఓ తర్వాత ఇంకొక టూ త్రీ వీక్స్ టైం పట్టచ్చు మీకు కీ రిజిస్టర్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అంటే మీ యొక్క రేషన్ డీలర్ ఎవరైతే ఉంటారో మీరు అప్లికేషన్ పెట్టినప్పుడు రేషన్ డీలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కదా ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో రేషన్ డీలర్ అయితే ఎవరు ఉంటారో ఆయన దగ్గర ఒక కీ రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది ఆ రిజిస్టర్ నెంబర్ అనేది మీకు రావాల్సి ఉంటుంది ఆ రిజిస్టర్ నెంబర్ అనేది మీకు వస్తేనే మీకు రేషన్ అనేది అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఆయన ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది మీ సేవ నుంచి మీకు కార్డు రావడానికి ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో చేయాల్సిన పనులు మనం ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చేయకుండా మనం వదిలేయడం వల్లే ఈ రేషన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ అనేది మ్యాక్సిమం కూడా లేట్ అవుతుంది అలాగే గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా కొంచెం లేట్ అవుతుంది జరుగుతుంది అందుకే ఇప్పుడైతే ఫాస్ట్గా ప్రాసెస్ చేయాలన్నట్లుగా అయితే ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ టైంలో ఒకవేళ మీరు ఇలాంటి చేసుకున్నట్లయితే కనుక వీటిని సబ్మిట్ చేసుకోండి కంప్లీట్ చేసుకోండి మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ బాక్స్లో అయితే ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ లేదా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ లేకుండా మీకు ఏమైనా స్టేటస్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలని కానీ లేదా కార్డులో మెంబర్స్ని యాడ్ చేసామో ఇంకా అది సాల్వ్ కాలేదు ఇలా రేషన్ కార్డుకి సంబంధించిన ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా వాటికి రిప్లై ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ వీడియో అయితే ఒకటి చేస్తున్నాను ఇదేంటంటే మనం వీటిని ఒకవేళ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఉన్నాయి సాల్వ్ అవ్వట్లేదు చాలా టైం పట్టింది అనుకుంటే వీటిని మనం ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఎవరికి రిక్వెస్ట్ చేయాలి అనేది దాని గురించి కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తున్నాను దాంట్లో ఇంకా క్లారిటీగా అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ వీడియోని కూడా మీరు చూడండి మన ఛానల్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తాను చేయంగానే మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మన టెలిగ్రామ్ యాప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ ఇస్తాను టెలిగ్రామ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన ఛానల్లో జాయిన్ అయితే ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అందులో ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి మీరు మిస్ అవ్వకుండా చెక్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని మ్యాక్సిమం ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి అందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ